Herzlich willkommen bei Greenscaping und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute mal bei meinen Eltern, also bei meiner Schwester und stehen hier neben dem Fluvol Edge 2. Wer mich vielleicht schon etwas länger verfolgt, weiß, das Aquarium habe ich vor drei Jahren, also fast drei Jahre, jetzt im Winter, äh, wird das Aquarium drei Jahre eingerichtet. Das war damals mal ein Sponsoring mit der Firma Hagen, also Fluvol ist bestimmt den meisten ein Begriff. Und ich habe ein Update mal gemacht nach einem halben bis einem Jahr ungefähr und jetzt die letzten zwei Jahre habe ich ein Video mehr darüber gemacht und meine Schwester hatte die Idee und ich eigentlich auch mal wieder ein Update hier zu machen. Ich stehe übrigens hinter der Kamera, werde ich gleich noch einige Sachen auch fragen, weil ich mich auch nicht so gut mit auskenne. Die pflege ich das jetzt komplett, also ich habe da eigentlich gar keinen Einfluss. Ich liefere hier ab und zu mal ein bisschen Dünger nach, wenn der alle ist oder ein paar andere Pflegeprodukte. Ich denke, ich zeige euch mal jetzt ein paar Detailaufnahmen und da könnt ihr dann sehen und ich werde euch mal erklären, was ich eigentlich da verändert habe, wie sich es entwickelt hat, was ich da jetzt für Pflanzentiere etc. verwende. Danach zeige ich euch mal ein paar Produkte, die da Anwendung finden. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ist die Bepflanzung echt mega gewachsen und das, obwohl die Lampe über dem Becken gar nicht so stark ist und die Ausleuchtung auch wirklich besser sein könnte aufgrund des kleinen Lochs, nur wo die Lampe sich drüber befindet. Also was ihr am meisten jetzt sehen könnt, ist die äh, Busse Philandra Red, damals von Tropica, habe ich da, glaube drei Töpfe habe ich da damals gekauft. Sehr langsam, aber kontinuierlich wirklich komplett im Aquarium verbreitet. Man hat natürlich ab und zu mal ein paar Stücke, die zu hoch gewachsen sind, abgeschnitten und die dann an anderen Stellen wieder dort eingepflanzt, wo andere Pflanzen, die kleine Echinodorus Arten oder Valisnerien Arten eingegangen sind, weil für die war es einfach zu wenig Licht, da ist ja auch kein CO2 drin. Da ist einfach nur der Eisendünger, der da ja, bei jedem Wasserwechsel dementsprechend dazukommt. NPK-Dünger kommt da nicht rein, weil die Garnelen dementsprechend durch das Futter auch etwas NPK produzieren. Was jetzt seit neuerdings da auch reinkommt, sind die neuen Kapseln von mir, die Super Red Düngerkapseln. Die geben ja auch etwas NPK-Dünger ans Aquarium ab. Das ist nicht viel, das meiste landet im Boden, aber das bisschen reicht dann komplett, weil das ja nun zusätzlich das, was sowieso schon über ja, die ganzen Ausscheidungen dementsprechend da reinkommt, ergänzt. Andere Pflanzen, die jetzt hier noch drin sind, äh, sind Jabefahren, das ist an der Seite. Und äh, ein bisschen Anubias Nana, so richtig vergrößert hat oder haben die beiden Pflanzen sich nie. Äh, Phönixmoos ist auch ein bisschen drin, ist jetzt aber ein bisschen wieder zurückgegangen, weil die äh, Bucephalane Reds einfach dementsprechend die Vorherrschaft haben und dementsprechend dem Moos und auch den anderen Pflanzen ein bisschen das Licht wegnehmen. Oben ist jede Menge Java-Moos, da hat es am meisten Licht, da wächst es, an allen anderen Stellen ist es eingegangen. Das, das muss tatsächlich am häufigsten beschnitten werden, sonst mache ich oder ich dementsprechend nicht, aber meine Schwester da äh, gar nichts, hat sie mir erzählt. Äh, ja, ich glaube, das ist richtig, oder? Nur das Moos? Genau, alle zehn Tage das Moos ein bisschen und sonst die Blätter, die jetzt ein bisschen vielleicht nicht mehr ganz grün sind, die werden dann einmal mit abgeschnitten, aber sonst ist das eigentlich ganz pflegeleicht. Ich würde auch sagen, dass das pflegeleichteste Becken. Was? Das auf jeden Fall. Also hier zu Hause auf jeden Fall. Da alle zehn Tage reicht das vollkommen, wenn man da immer ein bisschen schneidet, Wasserwechsel macht und genau. Ja, also zehn Tage ist ja so, was ich auch immer empfehle, so jede sieben Tage bis zwei Wochen, je nachdem, wie lange das auch schon eingelaufen ist. Je häufiger, desto besser. Du hast ja auch mal größere Intervalle, glaube ich, gehabt. Ich hatte auch mal alle 14 Tage bzw. alle drei Wochen. Aber das habe ich halt jetzt wieder ein bisschen runtergeschraubt. Das sieht man dann im Filter, dass der dann schon nach drei Wochen ziemlich so verdreckt ist. Von daher so zwei, alle zwei Wochen auf jeden Fall muss es aber gemacht werden. Und da hat es auch mehr Eigen. Also jetzt das Becken, so wie ich es euch jetzt hier zeige, ist jetzt nicht heute oder gestern sauber gemacht worden. Das ist jetzt eine Woche schon alles richtig, ne? Oder zehn Tage, ich weiß nicht genau. Ja, eine Woche kommt hin. Ja, und da sieht man jetzt überhaupt eigentlich gar keine Algen. Also es sind jetzt keine grünen Algen, keine braunen Algen. Da hatten wir lange Zeit Probleme mit den größeren Intervallen. Den Pflanzen hat es nicht jetzt ausgemacht. Aber dann hatte man halt einen leichten Algenwuchs an den Scheiben, aber auch nur ganz wenig. Also das ist wirklich das pflegeleiste Aquarium. Es ist nicht das Einfachste. Weil man kann ja mit der Zahnbürste einigermaßen überall rankommen, mit Filterwatte auch, aber es ist halt schwierig sauber zu kriegen, weil man nur diese kleinen Öffnungen hier oben hat. Und da reinzukommen, ist recht, wenn man gute Bepflanzung dementsprechend hat, die auch ein bisschen höher geht, ist schwierig, ist machbar, wenn man es häufiger mal gemacht hat. Aber durch die schwache Beleuchtung hat man halt, wenn man regelmäßig Wasserwechsel macht, sehr wenige Algen. 
und dementsprechend eins meiner oder mein, nicht mein Lieblingsaquarium, was ich selber jetzt persönlich habe, weil es ja eigentlich meiner Schwester gehört, aber eins, was ich sehr gerne hätte auch, weil es halt so pflegeleicht ist und so toll aussieht, obwohl kein CO2 drin ist, obwohl keine besondere Technik da drin ist, dass jetzt der i30 von JBL als Filter drin, da ist die dritte Generation der Lampe drin, also Fluorol hat das Becken mit in drei verschiedenen Varianten rausgebracht. Das erste war eine Halogenlampe, das zweite war eine einfache LED-Lampe, damit habe ich auch angefangen. Dann gab es das Upgrade auf eine bessere LED, die haben sie mir natürlich auch zugeschickt. Könnt ihr auch alles nochmal in der Videobeschreibung unten verlinkt euch anschauen, also die verschiedenen Videos zu dem Umbau und was da alles Neues kam. Und die ist jetzt stärker, aber sie ist natürlich schwach. Also man kann wirklich nur ja, hier Busse fahren, anderen Java fahren, Java Moos und hier Anubias, Anubien, das ist schon das Maximum an Pflanzen, was man so in dem kleinen Aquarium halten kann. An Tieren, äh, ja, sind Crystal Red, glaube ich, glaub ich Genau, die Wie ganz viele? kleinen roten. 20, 30. Das ist ganz schwer zu sagen. Also manchmal, wenn man dann Essen reintut, kommen sie dann alle raus. Aber sonst so über den Tag verteilt sieht man gar nicht mal so viele. Aber es ist schon eine Menge, die sich da eigentlich schon irgendwie irgendwo drin verstecken. So. Ja, also definitiv nicht zu viel. Was ich eben gesehen habe, das erste Mal, was ich schon länger wusste, ist, da sind so kleine Krebstiere drin, so weiße. Was das genau ist, weiß ich nicht. Da gibt es jede Menge Arten. Die sind auch so klein, dass man das nicht wirklich... So ganz leichte Würmer sind das, ein paar ja, Millimeter. Zwei, diese Krebstiere und dann sind da noch Planarien drin. Das sind diese Würmer, die du gesagt hast. Genau. Äh, diese Krebstiere, die sollen sogar sehr förderlich sein und nicht nichts für gutes, gute Wasserqualität. Äh, wenn man Fische drin hätte, wären die, die als Lebenfutter sofort weg. Diese Planarien sind eigentlich eher ja, Plagegeister, weil die halt auch äh, sich von lebenden Organismen ernähren. Das heißt, die können auch mal an eine Garnele rangehen. Da man aber so viele Krebstiere hier drin hat, werden die sich von den Krebstieren ernähren, weil die kleiner sind und einfach in viel, viel größerer Menge vorhanden sind. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die Garnelen deutlich weniger werden von Zeit zu Zeit. Nee, die Garnelenzahl ist relativ konstant jetzt auch ja, in den letzten heißt, Jahren geblieben. Ist jetzt nicht irgendwie für uns oder für dich so, dass du da irgendein Problem jetzt mit siehst. Nee, die sind ja auch relativ klein, also das stört mich nicht groß. Ja. Also das bleibt alles so. Es ist sehr stabil. An Futter kommt da jede Menge. Das reicht natürlich eine Ewigkeit. Irgendwann müssen wir es immer erneuern wegen dem MHT. Also Brennnessel Sticks. Dann ab und zu äh, als Ergänzung die Mineral Sticks. Beides von Dennerville. Hauptfutter haben wir auch noch von JPL. Ab und zu auch mal der Wälztablette, weil die einen hohen pflanzlichen Anteil auch mit drin hat, weil wir haben ja äh, nicht wirklich eine Wurzel, außer eine ganz kleine um einfach noch ein bisschen Abwechslung zu bieten. Kann man also auch machen, es sind von Inhaltsstoffen auch sehr ähnlich. Zusätzlich, wenn wir schon bei den Produkten sind, die hier verwendet werden, kommt natürlich beim Wasser wechseln Biotopol mit rein. Und äh, was vielleicht das Besondere hierbei ist, pH minus. Denn das Leitungswasser hat natürlich einen etwas höheren pH-Wert, knapp unter 8. Und da wir kein CO2 haben, der Säule ist älter, das heißt, der hat auch keine pH-senkende Wirkung mehr, habe ich gesagt, damit die Garnelen sich etwas wohler fühlen, da war so ein pH-Wert von 7, ist für die nämlich am besten, dass da in dem entsprechend pH- minus mit reinkommt, 0,4 mm. 0,4 genau, also nur ganz wenig, aber das reicht ja, ja schon auf jeden Fall. Kann man mit dieser Spritze, kriegt ihr auch bei mir, kriegt ihr natürlich auch in der Apotheke überall äh, dosieren. Ich habe hier ein Teichprodukt, weil das Aquaristikprodukt äh, dementsprechend damals ausverkauft war in dem Geschäft. Und das Teichprodukt, da ist jetzt ein Zehntel raus und das verwenden wir jetzt seit drei Jahren. Also ich habe glaube ich ausgerechnet ja, 30 Jahre, ja kommt hin, kommt man damit hin. Prinzipiel, also, ja. Ist, äh, ziemlich günstig und funktioniert. Ja, wird ist super, Garnelen fühlen sich sehr wohl, Pflanzenwachstum stimmt auch. Beleuchtung ist auch gut, Filter, wie schon gesagt, habe ich den i30 mit Erweiterungsmodul drin, äh, weil das sonst zu klein wäre. Von der Strömung passt das perfekt. Wie ihr jetzt sehen könnt, an dem Aquarium ist der Wasserstand etwas niedriger. Der ist jetzt also nicht bis über die Abdeckung, weil ich dann Probleme hatte mit dem Sauerstoffwert, weil nur über die kleine Abdeckung einfach zu wenig Strömung reinkommt. Normalerweise ist da ja ein Hängungsfilter vorgesehen, standardmäßig auch mit dabei, der natürlich mehr Bewegung reinbringt. Das Problem war bei den Böcken ja, dass es übergelaufen ist. Der war einfach unglaublich laut, der Hängungsfilter von Fluval. Und ja. Ist dann auch noch übergelaufen, das war nichts, den haben wir rausgenommen. Den sieht man natürlich, den i30, aber er ist, er ist nicht, nicht hörbar. Er, man hört ihn, aber er ist deutlich leiser 
als der Filter, der da vorher drin war. Und ich glaube, man kann es verkraften, dass man ihn sieht. Ist ein bisschen schwierig, den da reinzukriegen, hast du gesagt. Man muss hier immer so ein bisschen um die Ecke da drehen, besonders weil da in der Ecke auch noch Steine liegen, aber das passt eigentlich. Und zu dem Wasserstand, normalerweise ist der auch ein bisschen höher, also besonders nach dem Wasserwechsel ist der deutlich höher, aber jetzt nach einer Woche verliert halt das Becken immer so ein bisschen Wasser, was halt dann ja, verdampft quasi. Und, aber nach dem Wasserwechsel ist auf jeden Fall wieder ein bisschen der Wasserstand wieder höher. Ja, immer so, dass noch gerade so leicht Luft Auf jeden Fall, ein bisschen ist. Luft muss oben immer bleiben. Das ja, ist wichtig. Ja, damit halt der Gasaustausch richtig stattfindet. Gerade wenn man mehrere Tiere da drin hat. Äh, ja, und der Filter ist auch so, dass immer leicht die Oberfläche bewegt ist. Durch die zwei Module kann man immer einen austauschen. Den anderen lässt man so dreckig. Dann sind immer noch genügend Bakterien drin. Oben in der kleinen Kapsel, wo man eigentlich so ein chemisches Filtermedium reintun kann, da ist Biohome drin. Bin ich ja sehr zufrieden mit diese kleinen Biohome Mini Gravel. Als Biofiltermaterial wird gar nichts so aufgemacht, nicht? Nee, also ja. nur die unteren zwei Filtermodule und dann immer im Wechsel. Die eine ja, Woche braucht so. Man, eine braucht man auch so. nicht, weil das eigentlich nicht verdreckt. Ja, wie schon gesagt, das letzte Produkt habe ich ja eben schon mal erwähnt, ist Eisendünger, nur einmal pro Woche. Und die Super Red Düngerkapsel, die ich hier auch erprobt habe, auch Verträglichkeit auf Garnelen und alles andere, was man dann natürlich im Voraus auch alles testen muss. Ja, ich glaube, das war auch alles Wichtige. Das wird bestimmt jetzt noch drei oder fünf Jahre weiterlaufen können. Bodengrund ist ein Gemisch aus Kies und Säulen mittlerweile, hat sich das ein bisschen vermischt. Funktioniert hier aber ganz gut. Man muss da jetzt nicht groß mit der Mohnglocke ran. Äh, ich glaube mit dem Schlauch machst du das nur. Ganz immer mit dem Schlauch wird das Wasser gewechselt. Ja. Also wirklich eins der pflegeleisten Becken. Finde ich optisch immer noch ansprechend mit der Bepflanzung. Und auch die Leute, die man sagen, man kann sich überhaupt nichts reinpflanzen. Doch, man kann das schön bepflanzen. Dauert natürlich eine Ewigkeit bis sich das Gleichgewicht da eingespielt hat, bis das so dementsprechend ansprechend aussieht. Aber es geht, wenn man Abstriche macht und die dementsprechenden Pflanzen auswählt. Ich glaube, das war es heute von dem Update. Ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Tipps vielleicht für euer nächstes Becken mitnehmen. Vielleicht sagt ihr, gut, finde ich optisch schön. Ich wusste halt nicht, kann man überhaupt da ein tolles Becken draus machen? Ja, kann man, wenn man es richtig macht. Ja, unten in der Videobeschreibung ist der Link, wo ihr das Aquarium kaufen könnt. Und die ganzen Links von den Videos, von den Sachen, wo ich das eingerichtet habe. Und von dem Update, wo, das, wo der Filter mir übergelaufen ist, alles das und natürlich auch von meinem Shop, wo ihr jetzt auch mein neues Produkt, was ich hier auch verwende, und nochmal in der Videobeschreibung und jetzt im Abspann verlinkt seht. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.